Hola a todos, creo que estoy vivo. Um, y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Uh, estoy viendo que YouTube tiene su nuevo sistema, pero no está. No puedo, déjame ver si puedo entrar. Ah, ok. Um, es que YouTube recién han cambiado todo y eh, ya lo tengo. Ok, um, bienvenidos a otra clase. Ok, en esta clase hoy vamos a ver... Um, what's wrong now? Espera mí, perdón. Yeah, vamos a ver... Um, los verbos auxiliares be, have, and do. ¿Cómo se usa esos, um, esos verbos um, como verbos auxiliares? Son temas que hemos visto antes. Vamos a ver el presente y continua con el verbo be. Vamos a ver el pasivo que fue en la clase anterior con uh, el verbo be. Vamos a ver el uh, presente perfecto con el verbo have. Y vamos a ver el... Um, Presente simple el pasado con el do como auxiliar en las preguntas y los negativos. Como todas mis clases de este año, esta clase está... Um, se puede asistir a esta clase los miembros de mi canal. Um, ahorita tengo dos personas ahí, creo, Patricia y Ricardo. Hi, Ricardo. Can you hear me? Well, I don't know if you can hear me. What about you, Patricia? Can you hear me? Yes, I. How are you? I haven't seen you. No, has es, es, es estado mucho tiempo en la clase. Yes. Where have you been? ¿Dónde has estado? Um, travel for your country. Oh, no, did you? No. Yeah. Did yeah. you practice your English? <laughs> Oof, a little. Yeah. But it's very, very bad, my English. No, no, your English is very, very good. Okay, we're going to start the class. I don't know what happened, Ricardo, if you can hear me um, say hi. Let's see what we've got in the chat. We've got um, Jorge, we've got Anna, we've got Mauricio, we've got Albert, Joseph. I think that's Naomi. Um, Alto, Alto Gracia, Exo something, I can't read that name, Rachel. Consuelo, hi. Let's start the class. Um, déjame poner la pantalla. So, en esta clase es un repaso de cosas que hemos hecho, pero vamos a ver en otra manera. Vamos a ver los verbos auxiliares be, have y do. Verbos auxiliares be, be have and do. Um, obviamente, esos verbos... Son verbos auxiliares y son, también podemos usarlos como verbos principales. En esta clase estamos viendo el uso como verbos auxiliares. Um, vamos a empezar con el verbo be. Usamos el verbo be en varios tiempos, con todos los tiempos continua realmente. Pero en esta clase solo vamos a ver el presente continua. 
y el pasado continuo. Dos tiempos que hemos visto antes. ¿Y cómo se forma esos tiempos? Primero, el primer tiempo que tenemos es el presente o present continuous o el presente continuo en español. Y se forma este tiempo con el verbo, usando el verbo be en su forma en el presente, que en el presente tiene los tres formas, am, is y are, más el verbo principal con ing, que en inglés se llama el presente participio, pero en español se llama el, um, el gerundio. So, ese es como formamos este tiempo. Tengo algunos ejemplos aquí. Voy a leer los ejemplos. Please turn off the TV. I'm working. Aquí abajo tengo en español. Por favor, apaga la TV. TV es el televisor. Estoy trabajando. So, este aquí es el presente continuo. El ejemplo del presente continuo. Y este tiempo... Usamos para cosas pasando en este momento. Los dos principales usos de este tiempo que hemos visto en otras clases y en mi canal hay varias, temas, varias clases de tratan, que tratan del presente continuo. Simplemente busquen mi canal presente continuo. Um, es, primer uso es para cosas pasando en este momento. I'm working now. Y el segundo uso es para um, como planes, un tipo de planes en el futuro. Tal vez tengo un ejemplo de eso aquí. Otro ejemplo, you can turn off the TV. I'm not watching it. I'm not watching it. En esta ocasión tenemos la, uh, un negativo. Para ser negativo solo tenemos que agregar la palabra not. So, um, otro ejemplo. Esta ocasión tenemos una pregunta. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Esa es una pregunta. So, aquí tenemos uh, que cambia el orden de las palabras. Um, aquí lo que en la pregunta tenemos que poner el verbo be primero. Seguido por el sujeto, seguido por el gerundio. What are you doing this weekend? So, en este tiempo, el presente continua, usamos el verbo be como verbo auxiliar en el presente, en su, una de sus formas, am, is, o are. Voy a leer las respuestas, uh, los ejemplos, perdón, de nuevo para que puedan escuchar la pronunciación. The first one is, um, um, please turn off the TV, I'm working. Please turn off the TV, I'm working. Uh, Patricia, do you want to repeat that one? What is please, please turn on, turn on the TV, I'm working. Yeah, it's please turn off the TV, off. Please turn off the TV. Please turn off the TV. I'm working. Very good. Yeah. What about you, Ricardo? Can you? I can, You seem to be there, but I don't know if you can hear me. I can't hear you. Are you there, Ricardo? No, I don't think Ricardo is there. Okay, we got Raúl. Ricardo, I don't know what is going on with your sound. Um, your sound seems to be connected, but I can't hear you. Um, hi, Raúl. How are you? Hi, I'm, I'm fine. I'm fine. Good. So today we're looking at um, auxiliary verbs be, have, and do role. Okay. Okay. Um, so let's continue with the next example. You can turn off the TV. I'm not watching it. Raul, can you repeat that? We're doing this one here, Raul. Look. Oh, okay. Can you turn off the TV? So... I'm not watching it. You can turn off the TV. I'm not watching it. Very good. Patricia, can you repeat this one too? Okay. You can turn off the TV. I'm not watching it. Very good. And finally, the question. Listen to how I pronounce the question. What are you doing this weekend? 
what are you doing this weekend? Cuando pronuncio, no digo, what are you doing? Digo, what are, what are you doing? What are you doing this weekend? Repeat, Patricia. What are you doing this weekend? Very good. Raúl, can you repeat? Okay. Difícil la pronunciación. Uh, what are you doing this weekend? Yeah, very good. What are you doing this weekend? So, in el último, vimos en esta pregunta, una pregunta acerca o, o sobre tus planes en el futuro. Este es el segundo uso de este tiempo para hablar de planes en el futuro. Dos principales usos, hablar de cosas pasando en este momento y hablar de planes en el futuro. Tengo en el chat otro miembro del canal que es Norma. Hi, Norma. Um, Norma, como miembro del canal, puedes asistir en la clase como tengo Ricardo, Patricia y Raúl, pero no escucho Ricardo. Um, voy a poner el enlace ahí para Norma. Déjame buscar el enlace. ¿Dónde tiene que ir? Los miembros tienen que ir a este enlace. Y en ese enlace vas a encontrar un enlace que solo los miembros del canal pueden ver, que es un enlace para la uh, video aplicación de videos, conferencias, um, Zoom, y así se puede asistir en la clase y asistir, usar, uh, ver la clase en Zoom en cambio de YouTube, que debería estar una mejor um, calidad, porque es en tiempo real y ahí puedes ver la pantalla compartida y todo. Y los que no están unidos al canal pueden unir en um, este enlace aquí. Okay, vamos a seguir. So, yeah, let's, uh, let's ask you that question. Ricardo, what are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Or Raul, because Ricardo can't answer me. And I think Raúl now, his microphone is... Uh, Raúl, what are you doing this weekend? Um, oui. um, what are you, if we say, what are you doing this weekend? I... Uh, okay, Patricia, uh, what are you doing this weekend? I'll come back in a minute, Raúl. What are you doing this weekend? I'm going to play volleyball. Going to play volleyball. Are you a good volleyball player? <laughs> mm, yeah. Yeah. A little, a little good. <laughs> what about you, Raúl? Very good answer. Yeah. What are you doing this weekend? And notice, fija que la respuesta de. I'm going to. Sí, I'm going to. I'm going to study English. You're going to study English. Very good. Excellent answer. So, very good. Las dos están usando going to, or um, yeah, they are using going to. I'm going to play volleyball. And the other one is I'm going to. Let me just uh, need to mute that. I'm going to. I'm going I'm... to, what was Raul's up? Study English. So la yes. pregunta, la pregunta fue, what are you doing? Está en el presente continua sobre planes en el futuro. Pero um, las respuestas que dieron ellas es usando going to, que es correcto. Um, así se puede responder usando el going to porque también es otra estructura que usamos para plans en el futuro. Tenemos un nuevo miembro del canal, es que Bin, Biani, I don't know if I'm pronouncing that right, Biani Martinez. Muchas gracias por unirse al canal y si quieres asistir en la clase, en la clase, perdón, en la clase, puedes ir a la iglesia arriba del tab de la comunidad y encontrar otra. Yeah. Um, Ricardo has gone back to the chat. Yeah, Ricardo, I couldn't hear you in the meeting. You're still in the meeting, but I can't hear you. Um, your microphone is turned off. Um, not sure why. No estoy seguro por qué. Tiene que habilitar el sonido. 
Uh, vamos a seguir los miembros que usan el, el chat. Si, uh, hay muchos miembros que no quieren asistir a la clase. Si, los miembros que usan el chat siempre tienen prioridad en el chat de YouTube. Pero realmente es una mejor experiencia usar el, el Zoom si se puede. Vamos a seguir con el verbo be. Um, el otro uso del verbo be como verbo auxiliar es en el pasado continuo. Realmente así dos o tres clases trata de dos tiempos y, y la realidad es que usamos el verbo be en todos los continuos tiempos, en el, pasado, el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo, el presente perfecto continuo, el pasado perfecto continuo y el, el um, futuro um, perfecto continuo. No puedo decirlo en español. Vamos a seguir con past continuous. Past continuous. So aquí tenemos que es como el presente continuo, pero tenemos que usar was o were. Was o were. Was o were, que es el verbo be en el pasado. Más el verbo con ing que se llama en español el rendio. Vamos a ver los ejemplos. I was working when he arrived. I was working when he arrived. So, esa es una actividad uh, pasando en el pasado, que tenía duración en el pasado. Um, I was working when he arrived. Um, I wasn't watching the TV, so I turned it off. I wasn't watching the TV, so I turned it off. Um, what were you doing at 2 p.m. yesterday? What were you doing at 2 p.m. yesterday? So uh, this one, I wasn't, obviamente, un negativo. Tenemos que agregar la palabra no aquí. Y una pregunta, what were you doing? So cambiamos el orden, como en el presente continuo. Vamos a ver si los en el chat tenemos ahorita, Patricia, Raúl, y tenemos Ricardo dos veces ahora. Can you hear me now, Ricardo? Uh, can we hear you? No. Patricia. Um, yeah. I was working when he arrived. Can you repeat that phrase, please? I was working when he arrived. Very good. What about you, Raul? I was working when he arrived. Good. Very good. Ricardo, I don't think we can hear you now. Let's carry on with the next one then. I wasn't watching the TV, so I turned it off. Um, Patricia. Um, I wasn't, excuse me. I wasn't watching the TV, so I turned it off. Okay, good. Um, very good. Um, what about you, Raul? Okay. I wasn't watching the TV, so I turned it off. Good. And then what's the next one? Uh, the last one. What were you doing at 2 p.m. yesterday? What were you doing at 2 p.m. Uh, answer or? Uh, repeat. 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 Uh, yeah. What were you what were you doing at 2 p.m. yesterday? Very good. What about you, Patricia? What were you doing at 2 p.m. yesterday? Very good. Okay, um, Patricia, ask Raul the question. The question, what were you doing at 2 p.m. yesterday? Patricia, ask Raul the question. Um, I, I was... Um, it ask, ask. Raul, what were you doing at 2 p.m. yesterday? I was working. Very good. Okay. Ricardo, uh, Raul asked Patricia the same question. Okay. Uh, what were you doing at 2 p.m. yesterday? Um, I wasn't eating. You were eating. Okay, very good. Yes, and yes. the dos, dos <coughs> respuestas in el pasado continua. 
Entonces, aquí tenemos dos tiempos presente y continuo, pasado continuo, usando el verbo be como verbo auxiliar. Otro uso del verbo be como verbo auxiliar es en el passive voice, el pasivo. Este fue el tema de la clase anterior. Um, entonces, no voy a entrar este muy profundamente. Pueden regresar a ese video anterior que trataba todo este. Um, pero básicamente el pasivo se forma en inglés con el verbo be. Primero en el presente simple. Recuerda, el pasivo no es un tiempo. Primero en el presente simple necesitamos usar el verbo be, a mesurar más el past participle o el pasado participio del verbo principal. So, for example, I've got some examples here. I'm never given presents. Verbo be más pasado participio, en este caso, del verbo give. Ahora, si quieren uh, aprender inglés, tienen que aprender los verbos irregular. Give es un verbo regular. Como en la clase anterior abajo, hay un enlace que um, de mi sitio web donde pueden encontrar un PDF con los verbos auxiliares más un MP3 uh, que todos pueden descargar completamente gratis. Okay, Ricardo says that he doesn't have audio, not tengo audio, and it takes a long time for to follow the class on YouTube. Okay, um, normally the app from Zoom is very good. Um, if si estás en en celular, no sé qué tipo de celular tiene, tal vez es mejor experiencia el Zoom en la computadora. Pero si se puede usar en celular o tablet o Mac, está disponible en Linux, Windows, Mac, um, iPhone, Android. Okay, so I'm never given presents. In Espanol, es nunca me dieron regalos. Cheese is made from milk. Cheese is made from milk. Usando el verbo be más el pasado participio del verbo principal. Si quieren saber más del pasivo, el video anterior que es el martes trataba de todo eso. Um, solo de este tema. Um, these YouTube videos are streamed twice a week. Otro ejemplo del pasivo con el verbo be más el pasado participio del verbo principal. Y también podemos usar el pasivo en el pasado. La única cosa que tenemos que hacer es cambiar el verbo be. Was y were en cambio de am, is y are. Um, so, aquí uh, tengo ejemplos. I was given a present yesterday. Verbo be was en el pasado, más el pasado participio, given. These buildings were built in the 18th century. How was the car damaged? Una pregunta. How was the car damaged? Abajo tengo el español. Para los que quieren revisar. Y el último, where were you born? Recuerda que esa es la forma que decían en inglés, donde naciste. Um, no, no se dice where. Um, uh, ¿Vos se ha ido? Okay. Alguna gente dice, where did you born? Muchas personas dicen eso. No, este está mal. En inglés no es where did you born. Es... Um, Where were you born? Where were you born? So let's cross that out and make it red. Okay, es incorrecto. Es un error muy común. Okay. Let's try, let's practice the pronunciation again of these ones. Okay. Um, primero Patricia. I'm never given presents. I'm never given presents. I'm never given presents. Good. Uh, Raul? I'm never given presents. Very good. Cheese is made from milk. Cheese is made from milk. Good. Cheese is, cheese is made from milk. Good. These YouTube videos are streamed twice a week. 
These YouTube videos are streamed twice a week. Good. Um, now let's carry on with the ones in the pasado. I okay. was given a present yesterday. I was given a present yesterday. Good. These buildings were built in the 18th century. These buildings were built in the um, 18th century. Good. <clears throat> Repito, uh, yeah. these buildings were built, 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 built in the 18th century. Yeah, build, build is el pasado, they build. Build oh. is el construir. Y el okay. pasado, pues no, el pasado, sorry, es el pasado participio. The, um, yeah, it is the same, yeah, sorry. Built is el pasado y built is el pasado participio. In Spanish, it's construir, build. We also have the word construct in English. Um, and finally, uh, next question. How was the car damaged? 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 Yeah, uh, very good. I'll just read in the chat. Sorry. And finally, where were you born? Where were you born? Good. Where were you born? Good. Patricia, ask Raul the, alter, the last question. Raul, where were you born? I was born in Argentina. Argentina, good. Argentina. Good. Uh, now, Raul, ask Patricia, where were you born? Okay. Uh, where were you born, Patricia? I I was I was born in Madrid. In Madrid, Spain. Very good. Yeah. Um, the heavy bear chat on Rato I put on us in the chat. Um, no me deja no sé por qué. Uh, si tienen que hacer miembro con el enlace, ese es Valle y dice, y Elena se estoy suscrito, es que no es son suscritos, Su suscrito al canal es una cosa que es YouTube, uh, es gratis, uh, ser miembro del canal es otra cosa manejado por YouTube que no es gratis, tiene un costo de, um, depende en el país, en Estados Unidos es 5 dólares, en México creo que son 50 pesos, um, no está disponible en todos los países, no sé por qué. Um, está disponible en Argentina, en España, en México. Um, hay algunos países donde no está disponible. Um, y yeah, alguien que se de, de, tal vez Uruguay es uno de esos países. Todo ese sistema está manejado por YouTube. Um, so, no es otra cosa de ser... Uh, uh, suscrito al canal. Vamos a seguir entonces con este. Ese es el verbo be, solo el verbo be ha demorado mucho tiempo. Vamos a ver el verbo have como verbo auxiliar. Obviamente, I think la primera cosa que debería decir es que have tiene dos significados en la traducción de español. Uno es tener, por ejemplo, I have a car. And the other one is um, a bear. Y cuando es abea es lo que estamos viendo hoy. Es un verbo auxiliar que se usa en uh, perfect tiempos. So vamos a empezar con el presente perfecto. El presente perfecto es have o has más el pasado participio. Recuerden en el passive voice es el verbo be más el pasado participio. Y aquí es el verbo have más el pasado participio. I finished my work. I have. Aquí está, estoy usando la contracción. Muy común. The cambio de decir. I have. I've. John has lost his keys. John has lost his keys. Yeah, Alta Gracia says, what about the Dominican Republic? Yeah, no, I no creo que es disponible este sistema de ser miembro en el Dominican Republic. 
Um, I don't think so. Pero como digo, no soy yo que manejo eso. Eso es manejado por YouTube. Uh, John has lost his keys. También podemos poner la contracción aquí and say John's lost his keys. Entonces es como en el español. Juan ha perdido sus llaves. Es el mismo regla. Es como algo que pasa en el pasado con un resultado en este momento. John has lost his keys y ya no tiene esas llaves en este momento. Um, Mike hasn't been to China. Uh, tal vez es mejor decir aquí, Mike has never been to China. Um, eso es mejor porque da énfasis que estamos hablando de la vida de Mike desde nace hasta ahora. Mike has never been to China. Y también podemos poner la contracción aquí. Mike's never been to China. Where have your parents gone? Okay, let's just practice the pronunciation of this then, Raul. I've finished my work. I've finished my work. Uh, I've finished my work. Good. So we've also got Israel. Hi, Israel. How are you? Great to try. How are you? I haven't seen you for a long time. Where have you been? Yes, it's correct. Where have you been? I'm working. We're very busy working. Okay. Um, repeat, um, Israel. I've finished my work. I've finished my work. Okay, let's go to the next one. Um, no request. What happened to Patricia? Patricia. Um, John huh? lost his keys. Jans lost his keys. Good. Um, Ricardo, the same one. Jans lost his keys, Ricardo. Oh, Ricardo can't hear me, sorry. Raul. Okay. Jans lost his keys. Good. Let's go to the next one. Mike's never been to China. Fija la pronunciación. Never been. 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 Mike's never been to China. Mike's never been to China. Good. Mike's never been to China. Uh, who else? Patricia or um, Israel? Ma oh, sorry. Patricia, sorry. Mm, Mike's never been to China. Um, and Israel. Mike's never been to China. Good. Finally, where have your parents gone? Where have your parents gone? Raul. Where have your parents gone? Good. Uh, Ricardo. Uh, Ricardo can't hear me. I keep forgetting. Sorry. Israel. <laughs> where have your parents gone? Where have your parents gone? Good. Okay. Let's carry on, I think. What's the last one? The last auxiliary verb that we want to look at today. Oh, wait a minute. Um, let's put that back. Is the verb do. Do. Hold on, because I think I've lost the screen. I haven't. Yeah, I think I've got it back. Um, the last verb, auxiliary verb, that we want to see today is the verb do, do. So we're going to use do, first of all, in the present simple, but only in questions and negatives, or negatives and questions. So in the, uh, let's have a look at the examples. I like fruit. This is all affirmation in it, presente simply. But I don't like meat. Here we are. Um, here we are. Um formando el negativo con el auxiliar do más la palabra not y con, haciendo la contracción I don't like meat uh, another example Mike doesn't go to the movies very often cuando es la tercera persona singular el he, she or it tenemos que usar doesn't doesn't, does not fija aquí que estamos usando el verbo en su forma base. Uh, y ejemplos de preguntas. What do you usually do on Sunday? What do you usually do on Sunday? And finally, does Miguel speak French? Usando el does porque es un he. So let's practice the pronunciation of these. 
Um, I like fruit, but I don't like meat. Um, who? Patricia. Excuse me. <laughs> um, Are you sleeping? Repeat? Yeah. Um, no, I like fruit, but I don't like meat. Good. What about you, um, Raul? Okay, I like fruit, but I don't like meat. And Israel? Very good. I like, I like fruit, but uh, I don't like meat. Good. The next example, Mike doesn't go to the movies very often. Patricia. Mike doesn't go to the movies very often. Ricardo, very good. Um, Raul. Okay, Mike doesn't go to the movies very often. Good. And finally, Israel. Mike doesn't go to the movie to the movies very often. Very good. Um, what do you do on Sunday? Oh, sorry, what do you usually do on Sunday? 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 Good. And Raul? Oh, sorry, uh, Israel? What do you do? <clears throat> what do you usually do on Sunday? Good. Um, and finally, does Miguel speak French? Does Miguel speak French? Does Good. Miguel speak French? Good. Does Miguel speak French? Very good. Okay, now I see the chat. I got some questions. Tengo preguntas acerca de la membresía. Está disponible en Cuba, en Trinidad, Tobago, en Panama. Lo verdad no sé. En YouTube hay una lista de los países donde está disponible um, countries or países países where membership I'm writing it in Spanglish now. Is available YouTube. I just check what countries is it available in. Paid membership locations, Google support. Uh, let's stop this for a minute. Um, premium locations. So, este es la lista de los lugares donde está disponible. Argentina, I'm not going to go through all of them. Um, Dominican Republic is there, actually. So this is available. You can look for this on Google. So, oh, no, this is otra cosa. Este es, creo que es here. Es este. Probablemente es lo mismo. Este es el streaming service. Yo supongo que eso es lo mismo. Supongo. Um, pero búscalo en Google. La... Uh, los países disponibles, los membresías de los canales. Vamos a seguir con la clase. ¿Dónde estábamos? Um, con, uh, hicimos no, las preguntas. So, sí. Vamos a seguir. Tengo preguntas. Ah, tenemos que terminar con el did. Um, también usamos el verbo do en el pasado simple, pero tenemos que ponerlo en el pasado. El pasado de do is did. So, usamos en el pasado simple negativos y preguntas como en el presente. So, tengo ejemplos aquí. I didn't go out yesterday. Repeat, um, Patricia. I didn't go out yesterday. Israel. I didn't go out yesterday. And um, Raul. Okay, I didn't go out yesterday. Good. It didn't snow last week. It didn't snow last week. Israel. It didn't snow last week. And uh, Raul. It didn't snow last week. And finally, what time did your parents leave? What time did your parents leave? Good. 
uh, what what okay. time <laughs> sí, sí. No. okay israel what time did your parents sleep very good and Raul? <coughs> Pardon. what time did your parents live good okay questions para ustedes have you been paying attention okay let's have a look let's give this to you uh, Okay, so, do you los espacios con is, are, uh, do, or does? Do, do you work on Sunday, Saturday? Very good, yeah, do, present simple. Number two. Number two, Patricia, number two. What are they doing? Very good, yeah, present continuous. What are they doing? Number three, uh, Israel. Why? What are you looking at her? No, porque. What are you looking at her? Uh, actually, it's yeah. Why are, Why you, are you looking, looking at, at her? her? Pre recuerda que si es el INE, <coughs> tenemos que usar el verbo be aquí, es decir, presente continua. Number four. Mm. Does very good, yeah. Present simple question Does Fred smoke? Number five, and uh, do you like swimming? Very good, yeah. Este es como una trampa porque como tengo el swimming aquí, parece que está en el presente continua, pero no es porque el verbo aquí. Es el verbo like, so it's in it presente simple. El es swimming, si sí, lleva el ING, pero no es este aquí, es un sustantivo, es un noun. So a veces usamos la forma ING para sustantivos. Good. Number six. Is it is raining? raining? Yeah, okay. es de ocasión. Vamos a usar el verbo be. Is it raining? Is it raining? Is it in it continua? And number seven. Das. Mm. Das. Uh, no, mira, es de oh. el verbo en el ING. Okay. Entonces, is. Yeah, is, I mean, también, si tienes algo así como right now, significa en este momento y en este, con esas expresiones de tiempo, siempre vamos a usar el presente continuo. No se puede usar el presente simple con um, right now. Es el presente continuo. Oh. And finally, number eight. What time? What time does the bank close? What time does the bank close? Pregunta en el presente simple. Very good. So, vamos a seguir. Um, en esta ocasión, lo mismo, pero en, vamos a usar was, were, did, have, or has. So, un poco más complicado. Was, were, did, sorry, go on. Patricia, where? Uh, where? Where was your car made? Very good, yeah. This is a passive. Where was your car made? Number two. Did. Did. Yeah, very good. Did you go to the movies last night? A question in el pasado. Number three. Um, what did you do in at 9 a.m.? Uh, what, yeah, what were very good, uh, yeah. Raul, because this is the pasado continua. And continua. Si, si, tienes the ING. No, es basta en una continua, no? Solo tuvimos esto con el swimming aquí, que fue un engaño. Number four. Where did um, your father born? No, where were your father born? Yeah. Where, was, 
Where where was, where, where, where your father where born? Was. The answer is where was your father born? I L L R O K Gaukiniso. Where did this a classical error? Mm -hmm. Where did your father born? Is que in English the name of que usa el pasivo. Is this incorrect? Es un error muy común. The correct one is where was your father born? Recuerda que dijo aquí en el pantalla, en la pantalla anterior comentar eso porque es un error tan común aquí. Well, where did you born? No, where were you born? Porque en inglés usamos el pasivo. Number five. Did. No. 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 Uh, sorry. <laughs> Yeah. <laughs> uh, was yeah. ah. Aquí tenemos que usar uh -huh. was, were, did, have, or has. Has. Has Mike left? Has Mike left? Has Mike left? Good. Present perfect. Present perfect, very good. This is el pasado participio, left. This is el pasado participio del... Past perfect. Yeah, no. del verbo leave. It's leave in el presente, left in el pasado, y left también en el pasado participio. Recuerda, abajo hay un enlace uh, todos los verbos irregulares en mi sitio web PDF gratis y un MP3 gratis para la pronunciación. Number six. Uh, what, what time, time did... was? He... Yeah, we got two answers. Raúl says what time did, and Patricia says what time was. The answer is Raúl. What time did? Pasado simply. Okay, very good. Last question. Okay. <coughs> when, when were when were those houses built? When were those houses built? Very good in the passive. Very good. Y con eso vamos a terminar. Uh, muchas gracias a Raúl, Israel, gracias. Patricia, a Ricardo. Gracias a el nuevo miembro de Vianney. I think it was Vian, 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 Vianney. I can't pronounce that, sorry. Um, who else have we got in the chat? Everybody, gracias a todos. De más en el chat y todos que están viendo en YouTube. Y espero verte la próxima semana. In the ultra classy, goodbye. Bye. Goodbye. Bye. Bye. Bye.